ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് ധാരാളം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ പൂന്തുറയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് കേസുകൾ പൊങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ എന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കേറി തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരക്കേറിയ തിക്കി തിക്കി തിരക്കിയ ഒരു നടക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടെ ചിലപ്പോൾ പ്രാദേശികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കാണും പിന്നെ പനി വരുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ചേരി പ്രദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് കേസുകൾ പൊങ്ങി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസ് പൊങ്ങുന്നതിനാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് കേസുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരാനും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നു അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് എത്തുകയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം സംസാരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ എന്നുള്ളതാണ് സി സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആർനോട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ വൈറസ് വന്നാൽ രണ്ട് വ്യക്തികളോട്ട് പടരാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളിലോട്ട് പടരാം അതാണ് നമ്മൾ ആർനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീസിൽസിനൊക്കെ ഏകദേശം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ അസുഖത്തിന് അത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി അത് ആറിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആറ് ആളുകളിൽ കൂടുതൽ പകർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ ആണ് കൂടുതലും ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അതായത് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം പോ മൂന്നൂറ് നൂറ് ശതമാനം കേസുകളിൽ എൺപത് ശതമാനം കേസുകളും വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളിൽ നിന്നാണ് അതായത് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രം എടുക്കുക ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരിലാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കേസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കേസുകൾ അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് കോ ഇൻഫെക്ഷൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള വൈറൽ ലോഡ് വളരെ അധികമാണ് ഇപ്പം ഒരു ആയിരത്തിന് പകരം പതിനായിരത്തിനുള്ള വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വൈറസ് ഷെഡിങ് അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ആർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാല് ആളുകൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരിലെത്തുമ്പോൾ അത് തട്ടി നിൽക്കും അതിൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡറിന് കൂടുതൽ ആളുകളിലോട്ട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി അവിടെ ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയും കേസ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് ആളുകളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഒറ്റ കേസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പല സ്
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇരിക്കുക അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഗ്യാപ്പ് ഇടുക മൂന്നാമത്തെ സീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫേൻഡ് ആൻഡ് എൻക്ലോസ് സ്പേസസ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പേസസ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖത്തിന് മാത്രമല്ല മീസിൽസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എബോള ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പനികളിലും ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ഏരിയ കണ്ടോ റെഡ് ഏരിയ കാണുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ചാൻസ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആവുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആവാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ മൂന്നും ഒരുമിക്കാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആദ്യം ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഡോർ വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടി തുറന്നിടുക നമ്മുടെ കൈകൾ എപ്പോഴും അണുവിമുക്തമാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാസ്ക് ഇട്ട് മാസ്ക് ഊരിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചുമയ്ക്കേണ്ടതോ തുമ്മേണ്ടതോ മാസ്ക് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കർച്ചീഫും കൂടെ വെച്ച് വേണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം പൂർണ്ണമായത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും അതുപോലെ മാസ്ക് എവിടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് തന്നെ പുറത്തോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പനി ചുമ ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യണം മാറി നിൽക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും പതിനാല് ദിവസം എങ്കിലും മറ്റേ ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറയാം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് കൂടുന്ന സാഹചര്യം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ആളുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ധാരാളം കൂട്ടുക ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലോ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി അവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് വേർതിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ചിലപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരിക്കും ഒരാളായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം അവരെങ്ങനെയാണ് മാറി താമസിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യക്തികളുമായി എത്രമാത്രം ക്വാറൻറ്റൈൻ സൂക്ഷിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ മാറ്റുക പിന്നെ ക്രൗഡ് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥല വെളിയിലോട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തും ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കൺഫേൺഡ് ആയിട്ട് ഒരു പതിനാല് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കേസ് വളരെ അധികം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വഴിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കേസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി അയച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബട്ട